بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس وموضوع درسنا لهذا اليوم هو المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة في جزئه الثاني في الصف الثالث متوسط سنتعلم اليوم كتابة معادلة في المستقيم المار بنقطة معطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة الميل والمقطع وسنتعلم كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة الميل ونقطة وسنتعلم ميل المستقيمات المتعامدة لدينا التمثيل البياني ويوجد عليه مستقيمين المستقيم الأول ميله ثلاثة على اثنان والمستقيم الثاني ميله سالب اثنان على ثلاثة ونلاحظ أن المستقيمين متعامدين لو نظرنا لميل المستقيم الأول هو ثلاثة على اثنان ولو نظرنا لميل المستقيم الثاني هو سالب اثنان على ثلاثة العلاقة بين ميل الأول وميل الثاني هي المستقيمان المتعامدان ميل أحدهما معكوس مقلوب الآخر بمعنى الأول ميله ثلاثة على اثنان موجب فالثاني سيصبح ميله اثنان على ثلاثة سالب كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة الميل والمقطع مثال اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 2.5 والمعامد للمستقيم ص يساوي 5 على 6 س زائدا 3 بصيغة الميل والمقطع إذا المستقيم مار بالنقطة 5.2 نريد أن نوجد معادلته وهذا المستقيم هو معامد المستقيم الذي معادلته ص تساوي 5 على 6 س زائدا 3 ميل المستقيم الذي معادلته ص تساوي 5 على 6 س زائد 3 هو 5 على 6 المستقيم المعامد ميله سيكون معكوس مقلوب ميل المستقيم المعامد له المستقيم 5 على 6 إذا ميل العمودي عليه سيكون معكوس ال 5 على 6 6 على 5 الإشارة هنا موجبة سيصبح الإشارة سالبة إذا سالب 6 على 5 إذا لدينا الميل سالب 6 على 5 ولدينا النقطة 5.2 الآن نوجد المقطع الصادي للمستقيم معادلة المستقيم بصيغة الميل والمقطع هي ص تساوي م س زائدا الباء الميل الميل اوجدناه سالب 6 على 5 والصاد لاحداث الصاد 2 والسين لاحداث السين 5 اذا الخمسه اذا الاثنان يساوي سالب 6 على 5 مضروبه في الخمسه زائدا الباء 5 مع الخمسه يتبقى اثنان يساوي سالب ستة زائدا الباء في هذه الحالة الباء ستساوي اثنان زائدا ستة اثنان زائد ستة في ثمان اذا الباء تساوي ثمان الآن أوجدنا المقطع الصادي وهو الباء وأوجدنا الميل وهو سالب ستة على خمسة لذلك المعادلة ستكون ص تساوي سالب ستة على خمسة زائدا ثمان تقويم اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 4.7 والمعامد للمستقيم ص يساوي 2 على 3 س ناقصا 1 بصيغة الميل والمقطع
لحل هذا المثال في الخطوة الأولى نوجد الميل ميل المستقيم هو المستقيم المعامد له ميله اثنان على ثلاثة إذا ميل المستقيم سيكون معكوس مقلوب اثنان على ثلاثة مقلوب اثنان على ثلاثة وثلاثة على اثنان الإشارة موجب سيصبح سالب إذا سالب ثلاثة على اثنان وتبقى الآن إيجاد المقطع الصاد نعوض في الصورة العامة صاد تساوي ميم سين زائدا الباء والميم قيمتها سالب ثلاثة على اثنان والصاد سبعة والسين بأربعة إذا سبعة تساوي سالب ثلاثة على اثنان مضروبة في الأربعة زائدا الباء نبسط أربعة مع الاثنان أربعة مقسومة على اثنان باثنان إذا السبعة ستساوي سالب ثلاثة ضرب اثنان بسالب ستة زائدا الباء إذا سبعة تساوي سالب ستة زائدا الباء الآن الباء ستساوي سبعة زائدا ستة سبعة زائد ستة بثلاثة الآن أوجدنا ميل المستقيم هو سالب ثلاثة على اثنان وأوجدنا المقطع الصادي وهو ثلاثة عشر إذا معادلة المستقيم ستكون صاد تساوي سالب ثلاثة على اثنان سين زائدا ثلاثة عشر كتابة معادلة المستقيم المار بالنقطة المعطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة المي ونقطة مثال اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة أربعة فاصلة سالب واحد والمعامد للمستقيم الذي معادلته صاد تساوي واحد على أربعة سين زائدا سبعة بصيغة المي ونقطة في الخطوة الأولى ميل المستقيم الذي معادلته صاد تساوي واحد على أربعة سين زائدا سبعة هو واحد على أربعة من ذلك ميل العمودي عليه سيكون معكوس مقلوب الإشارة في واحد على أربعة موجبة إذا عكسها سالب مقلوب واحد على أربعة هو أربعة على واحد إذا سالب أربعة على واحد سالب أربعة مقسومة على الواحد تساوي سالب أربعة الآن الميل لدينا سالب أربعة ولدينا النقطة التي يمر بها المستقيم هي أربعة فاصلة سالب واحد الآن نكتب معادلة المستقيم بصيغة الميل والنقطة وهي صاد ناقصا صاد واحد تساوي ميم مضروبة في سين ناقصا سين واحد من النقطة صاد واحد تساوي سالب واحد وسين واحد تساوي الأربعة والميم الميل أوجدناه سابقا وهو سالب أربعة إذا صاد ناقصا سالب واحد تساوي سالب أربعة مضروبة في السين ناقصا أربعة السالب في السالب تحول الإشارة إلى موجب إذا صاد زائدا واحد يساوي سالب أربعة مضروبا في السين ناقصا أربعة وهذه هي المعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة تقويم أكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب خمسة فاصلة اثنان والمعامد للمستقيم صاد يساوي واحد على اثنان سين ناقصا ثلاثة بصيغة الميل ونقطة لإيجاد معادلة المستقيم أول خطوة نوجد ميل المستقيم المستقيم العمودي عليه ميله هو واحد على اثنان إذا سيكون ميل المستقيم معكوس مقلوب واحد على اثنان إشارتها موجب إذا عكسها سالب واحد على اثنان مقلوبه سيصبح اثنان على واحد إذا سالب اثنان معادلة المستقيم الصورة العامة لمعادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة هي صاد ناقصا صاد واحد تساوي ميم مضروبة في السين ناقصا سين واحد إذا صاد ناقصا اثنان يساوي سالب اثنان مضروبا في السين ناقصا سالب خمسة سالب في السالب سيتحول إلى موجب ستصبح المعادلة صاد ناقصا اثنان يساوي سالب اثنان مضروبا في السين زائدا الخمسة 
وهذه هي المعادلة بصيغة الميل ونقطة الآن لدينا تمثيل بياني ويوجد على التمثيل البياني مستقيمين متعامدين معادلة المستقيم الأول هي ص تساوي سالب ثلاثة على اثنان سين ناقصا ثلاثة ومعادلة المستقيم الثاني هي ص تساوي اثنان على ثلاثة سين زائدا الواحد لدينا السؤال الآتي ما هو ميل المستقيم ها و المستقيم ها و الذي معادلته ص تساوي سالب ثلاثة على اثنان سين ناقصا ثلاثة من المعادلة ميل المستقيم سيكون سالب ثلاثة على اثنان لدينا السؤال الثاني ما هو ميل المستقيم ف يا الذي معادلته ص تساوي اثنان على ثلاثة سين زائدا واحد من المعادلة ميله سيكون اثنان على ثلاثة لدينا السؤال الثالث ما هو حاصل ضرب ميل المستقيمين ميل المستقيم الأول هو سالب ثلاثة على اثنان وميل المستقيم الثاني اثنان على ثلاثة إذا نضرب سالب ثلاثة على اثنان مضروبة في اثنان على ثلاثة سالب في البسط في البسط والمقام في المقام سالب ثلاثة ضرب اثنان بسالب ستة واثنان ضرب ثلاثة بستة سالب ستة مقسومة على ستة تساوي سالب واحد من ذلك نستنتج أن إذا كان ناتج ضرب ميلين مستقيمين غير رأسيين يساوي سالب واحد فهما متعامدان إذا متى ما كان حاصل ضرب ميل المستقيم الأول مضروبا في ميل المستقيم الثاني يساوي سالب واحد فإن المستقيمين متعامدين مثال حدد إذا كانت المستقيمات الآتية متعامدة أم لا معادلة المستقيم الأول هي ص تساوي سالب ثلاثة على خمسة سين زائدا اثنان ومعادلة المستقيم الثاني خمسة مضروبة في السين ناقصا ثلاثة ص تساوي سالب ستة سؤال هل المستقيم الأول معامد للمستقيم الثاني أم لا نستنتج أن المستقيمين متعامدين عن طريق إيجاد الميل للمستقيم الأول والميل للمستقيم الثاني ثم نضربهم فإذا كان حاصل الضرب يساوي سالب واحد فإن المستقيمين متعامدين المستقيم الأول صاد يساوي سالب ثلاثة على خمسة سين زائدا اثنين ميله هو سالب ثلاثة على خمسة المستقيم الثاني خمسة سين ناقصا ثلاثة ص تساوي سالب ستة هنا موجود بالصورة القياسية نحول إلى صورة الميل والمقطع ننقل خمسة سين للطرف الأيسر إشارتها موجب تتحول إلى سالب خمسة سين إذا سالب ثلاثة ص يساوي سالب خمسة سين ناقصا الستة الآن الصاد مضروبة في سالب ثلاثة وعكس الضرب هو القسمة إذا نقسم جميع الأطراف أو جميع الحدود على سالب ثلاثة سالب ثلاثة صاد مقسومة على سالب ثلاثة يتبقى الصاد يساوي سالب خمسة على سالب ثلاثة السالب تقسيم السالب بموجب إذا يتبقى خمسة على ثلاثة سين سالب ستة مقسومة على سالب ثلاثة سالب تقسيم السالب بموجب وستة تقسيم ثلاثة بإثنى إذا سيكون ص تساوي خمسة على ثلاثة سين زائدا إثنى من المعادلة الميل هو خمسة على ثلاثة الآن نضرب ميل المستقيم الأول في ميل المستقيم الثاني سالب ثلاثة مضروبة في الخمسة في سالب خمسة عشر على الخمسة مضروبة في الثلاثة بخمسة عشر إذا سالب خمسة عشر مقسوما على خمسة عشر خمسة عشر مقسوم على خمسة عشر بواحد وسالب مقسوم موجب بسالب إذا يساوي سالب واحد من ذلك نستنتج أن المستقيمين متعامدين تقويم حدد إذا كانت المستقيمات الآتية متعامدة أم لا 
معادلة المستقيم الأول هو 2 س زائد ص يساوي سالب 7 ومعادلة المستقيم الثاني 3 ص تساوي 2 س زائد 3 المستقيم الأول 2 س زائد ص يساوي سالب 5 نكتب بالصورة القياسية نحوله إلى صيغة المهيل والمقدار إذا ننقل 2 س للطرف الأسفل سيكون ص يساوي سالب 2 س ناقصا السبع من ذلك فإن الميل يساوي سالب اثنين. المستقيم الثاني ثلاثة الصاعد يساوي اثنان سين زائدا ثلاثة. إذا الصاعد مضروبة في الثلاثة، عكس الضرب هو القسمة، إذا نقسم جميع الحدود على ثلاثة. إذا الثلاثة مقسومة على ثلاثة يتبقى الصاعد يساوي اثنان على ثلاثة سين زائدا ثلاثة مقسومة على ثلاثة بواحد. إذا الصاعد تساوي اثنان على ثلاثة سين زائدا واحد. إذا في هذه الحالة الميل سيكون اثنان على ثلاثة. من ميلي المستقيمين نتأكد هل المستقيمين متعامدين أم لا. نوجد ميل المستقيم الأول ضرب ميل المستقيم الثاني. الأول سالب اثنين مضروبا في اثنين على ثلاثة. سالب اثنين ضرب اثنين بسالب أربعة إذا يساوي سالب أربعة على ثلاثة. بما أنه لا يساوي سالب واحد فإن المستقيمين غير متعامدين. تعلمنا اليوم كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة المعين والمقطع وتعلمنا كذلك كتابة معادلة المستقيم المار بنقطة معطاة ويعامد مستقيما معلوما بصيغة الميل ونقطة وتعلمنا أخيرا ميل المستقيمات المتعامد في الختام أعزائي الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا ما يفيدكم وما يثري العملية التعليمية لديكم ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى درس قريب بإذن الله تعالى